my name is Clint, and you're watching the good, the bad, and the ugly. <laughs> ne, nažalost, ne gledate Clint Eastwood, i ovo nije neki dobar western. Ovo je treća lekcija tečaja kako svirati usnu harmoniku. U ovoj lekciji učit ćemo neke efekte i tehnike koje su karakteristične za sviranje usne harmonike. Neke ste mogli čuti u ovoj uvodnoj melodiji. Govorit ćemo o dikcijskom i o dinamičkom sviranju, te ćemo vježbati vlakić. Pa idemo. Tremolo je efekt kojeg dobijemo na način da kada držimo usnu harmoniku u ljevoj ruci i kada ispustimo neki zvuk, desnom rukom brzo mašemo ispred usne harmonike i time poremetimo strujanje zraka i dobije se taj tremolo efekt. Sličan efekt tremolu je i vibrato. Vibrato se ipak malo češće koristi i izraženiji efekt. Postoji li nekoliko načina na koje možemo svirati vibrato? Jedan je ručni vibrato, drugi je grleni vibrato i treći najčešći je vibrato iz trbuha ili iz dijafragme. Ručni vibrato je sličan ovom tremolo što sam rekao. Znači u ljevoj ruci držimo usnu harmoniku, desno naslonimo ovako i kada ispustimo zvuk, brzo otvaramo i zatvaramo desnu ruku da dobijemo tu vibraciju. To je ručni vibrato. Drugi i mogao bih reći najvažniji oblik vibrata je grleni vibrat. On zvuči ovako. To je na izdah, a na udah. Kako njega proizvedemo? Zamislite se kao da imate vodu u ustima da ju grkljate. Onako... Znači, pri dnu usta, u grlu, kada pušete, proizvedete ovaj zvuk. Tu negdje. I onda kada prislanete usnu harmoniku, to bi trebalo zvušati ovako. Isto tako na udah. Primetit ćete da je na udah puno teže dobiti pravi vibrato nego na izdah. Nemojte se obeshrabiti, treba će vam puno vremena da dobijete kvalitetne vibrato. Usudio bih se reći da je vibrato onaj efekt koji dijeli dobre harmonikaše od onih prosječnih. Ja recimo sviram nekoliko godina usnu harmoniku, a često nisam zadovoljan svojim vibratom. Znači vibrato je efekt koji se dobije s vremenom. Treći oblik sviranja vibrata je vibrato iz trbuh, iz dijafragme. Znači, stavite si najbolje ruku na trbuh, pa probajte udahnuti, ali iz trbuha vuj zrah. Znači ovako. Osjetit ćete da vam se kao trbuh trese. Isto tako kada pušite zrak. On je možda malo intenzivniji i jači. Tako da nekad kombinirate grlen i nekad ovaj iz trbuha. Kada koristimo vibrato? Vibrato se koristi u mnogim melodijama kada treba naglasiti neki ton, pogotovo kada ton duže traje, završne tonove. Nećemo ga toliko koristiti pri nekim brzim melodijama, onda ne može doći do izraža, na primjer, ne znam, Tako nekoj brzo melodi ne može doći do izražaja taj ton, kvalitetni, dugački ton kojeg trebamo dobiti. Ali, na primjer, u nekoj sporoj melodiji, u sporom bluzu, oni završni tonovi, kada treba malo obojati da dobije onu kvalitetu, onu ljepotu, e onda tu dolazi do izražaja vibrato, pogotovo taj grleni. Na primjer.
vah vah je jedan odličan efekt koji zvuči ovako. Pritom ništa ne radim sa svojim ustima, već sve sa rukama. Kako se to dobiva? Bitno je potpuno zatvoriti usnu harmoniku i u trenutku kada ispustimo ton, otvoriti da ton pustimo van. Lijevu ruku držimo ovako. Ono što je bitno je da potpuno zatvorimo ovaj dio, da nigdje ne struji zrak. Znači ne ovako, da ima otvor ovdje i ovdje, već ovo, da je zatvoreno. Kao što sam spomenuo u prvoj lekciji, ovdje ostavimo dovoljno mjesta za usne, znači ne ovako ju stisnemo, nego samo ovaj rup naslonit tu, to, ali ovdje imamo zatvoreno. Zatim desnu ruku ovdje naslonimo. Ovaj dio je bitno da tu isto nema rupa gdje bi prolazio zrak. Naslonimo ju ovdje i onda stisnemo. Sada smo potpuno zatvorili usnu harmoniku. I u času kada ispustimo ton, desnu ruku ovako odmaknemo. Naglo pustimo zrak i onda se čuje taj vah vah efekt. Super efekt. Glisando je klizanje s jedne rupe na drugu u istom udahu ili izdahu. Naprimjer puhnemo u rupu broj 4 i zatim kliznemo na rupu broj 1. Možemo prema dolje i možemo prema gore, na primjer s rupe broj 1 na rupu broj 4. Isto tako možemo i na udah. Često ga koristimo u skokovima iz jedne oktave u drugu. Već sam rekao rupe broj 1, 4, 7 i 10 je sve isti ton. Znači ako želimo skočiti iz niže oktave na isti ton u više, samo ćemo povući harmoniku na drugu rupu. No možemo ga koristiti pri skoku sa bilo kojeg tona na bilo koji, prema dolje ili prema gore, isto tako udah ili izdah. Ovo što sam sad svirao je recimo jedan oblik glesanda gdje naglašavamo oba tona, i ton s kojeg krećemo i ton na kojem završimo. Glesando možemo koristiti i u drugim slučajima, na primjer kada želimo naglasiti samo prvi ton, i onda povući usnu harmoniku na bilo koji drugi. U biti, samo naglašavamo prvi ton, a onda imamo na efekt kao da je to nestao. Naprimjer. Znači, bitan nam je taj prvi ton ili akord, a onda samo povućimo kao da nestane. Isto tako možemo i naglasiti onaj drugi ton na koji ćemo tek doći. A nije bitno s kojeg tona krenemo. Naprimjer, želimo cvirati to na rupi broj 7, to je ovaj. Znači, uzem harmoniku i samo kliznem sa bilo kojeg tona na ton broj 7. Trill, ili se još zove warble ili head vowel, je jedan odličan efekt koji super zvuči, a nije ga teško izvesti. To je najizmjenično brzo sviranje tonova na susjednim rupama, pri jednom udahu ili izdahu. To zvuči ovako. Kako to izvedemo? Idemo probati rupe 4 i 5. Na udah. Znači ispustite zrak iz sebe, da imate dovoljno zraka kada udišete. Krenete na rupu broj 4. Sve je jedan lagani udah. I zatim brzo pomičete s 5, 4, 5, Na dva načina se može izvesti. Ili ćete čvrsto držati harmoniku, pa glavom micati lijevo-desno. Ili ćete glavu držati ravno, harmoniku micati lijevo-desno. Ja obično koristim kombinaciju nekog od ta dva načina. Znači, izdahnete zrak, lagan udisat, rupa broj 4, pa na 5. 4, 5, 4, 5. Krenite sporije, pa brže. Znači ovo. Isto to možemo probati recimo rupa 3 i 4. Isto udah. Možemo probati na bilo koju rupu. Najbolje na rupama između 2 i 
bilo na udah ili izdah. Idemo sad probati na, na izdah, znači na puhanje recimo rupe 2 i 3. Znači nije toliko teško kada uvježbate, a super zvuči efekt, pogotovo recimo u bluzu, na primjer. Što bi značilo dinamičko sviranje? To bi bilo naučiti pojačavati ili stišati ton kada je to potrebno u okviru neke pjesme ili melodije, a da to dobro zvuči. Znači, kao i kod svakog drugog instrumenta, ne sviramo svaki dio melodije, svaku melodiju istim intenzitetom, istom glasnoću. Bitna je ta dinamika, taj osjećaj kada treba nešto svirati tiše, kada glasnije. Tako isto na usnoj harmonici. Što jače puhnemo, dobit ćemo jači ton. Kada tiše, lakše puhnemo, dobit ćemo tiši ton. Ali bitan je taj osjećaj, znati to prepoznati, znati iz glasnijeg krenuti u tiši ton. Kada siramo tiho tonove, ne znači da ne možemo kombinirati sa nekim od onih efekata što sam govorio. Znači i na tihim tonovima možemo dobiti dobar vibrato, na primjer. Kada imamo neku melodiju, ne znam, glasno nešto pa treba stišati. Znači, pazite na to da se ipak osjeti ta razlika, znači da, da taj osjećaj bude prepoznatljiv. Naprimjer... Pri tome je jako bitno da kada sviramo glasno na udah, pazite da nikad ne udišete, ne vučete svom snagom. Zašto? Postoji opasnost da onda polomite ova perca koja ti treba, pogotovo na udah. Ako to strgate perce, možete cijelu harmoniku baciti u smeć. Znači, pazite na tu glasnoću, da dobijete onaj fin ton, onaj fini prilaz iz glasnjeg tiše i obrnuto. Dikcijsko sviranje, što bi to bilo? Kada smo vježbali akorde, kada smo govorili kako svirati akorde, znači tri rupe istovremeno na koje puhnemo ili udahnemo, samo sam vam govorio o puhanju i udisaju. Znači, na primjer... Diksijsko sviranje akorda znači da kada pušemo, da oblikujemo usta kao da izgovaramo određene riječi. Time dobijemo neki isto poseban efekt. Na primjer... Posebno slogove T, K, Č, da dobijemo ne stakato, onaj odsjećeni ton. Znači, na primjer, kada bi dva puta puhnuli, možemo dva puta puhnuli, a možemo reći, na primjer, taka, čaka. Kao da kažemo taka ili čaka, pa onda to zvuči ovako. Znači, prvo kad dva puta obično puhnem je ovo. A kad bi rekao, recimo, kao čaka, znači, čaka, taka, dobijemo onaj odsjećeni zvuk. Nekad nam je to bolje nam paše u nekoj melodiji. Znači idemo sada, sad ću probati samo puhati malo brže, obično puhanje, a onda ću govoriti taka, pa ćete vidjeti razliku. Isto tako na udah. Znači sada ćemo probati čaka na izdah, taka na udah. Možete kombinirati bilo koje slogove, znači, na primjer, tuka, taka, huka, čaka, hu, čaka, hu, taka, bilo šta, ali da se dobije taj odsjećaj, znači najbolje na t, k, č. odlična vježba za vježbanje dikcijskog sviranja, za vježbanje disanja iz dijafragme. Kako sviramo vlakiće? Znači imitiramo kretanje vlaka, ubrzavanje od sporo prema brzom i na kraju onaj karakteristični zvuk sireni. Idemo prvo vidjeti ovaj ritam, kako se to svira. Znači kombiniramo na prve dvije rupe, najizmjenično, 
udisaj i izdahe. Recimo ovo je jedan od jednostavnijih načina sviranja vlakića. Možemo dva puta udahnuti, dva puta puhniti. I pri tome ćemo koristiti jednu artikulaciju, znači možete bilo šta huka taka, huka taka, huka taka ili taka tuku, taka tuku ili huka čaka, huka čaka. Naprimjer, evo, ja ću sada tuka taka, tuka taka. Znači na udah tuka, na izdah taka. Znači onda postepeno ubrzavate, ubrzavate. Odlična vježba za vježbanje brzog disanja. Možete, na primjer, tri puta udahnuti i onda tri puta buhnuti. Na primjer, hu, taka, hu, čaka. Znači, na udah imamo hu, taka, pa je izdah hu, čaka. To bi bilo ovako. Možemo kombinirati na razne načine. Probajte sami nešto izmisliti. Ali znači to dikcijsko sviranje. Probajte artikulirati neke slogove. Taka, čaka, huka, tuka, bilo šta. Što bi, ne znam, čak, noris. Čak, na udah, noris. To bi bilo ovako. Šali se. Znači, kada vježbamo ovaj ritam, kada smo dovoljno ubrzali, onda odsviramo onaj zvuk sirene. Kako to proizvedemo? Znači, imali smo ritam na prve dvije rupe i onda prebacimo na treću i četvrtu zahvatimo. Možemo i peto, ali recimo najbolje treća i četvrta. Isto vrijeme je treća i četvrta na udah i kažemo wow, wow, wow. Ali na udah wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Znači... Wow, wow, wow. Ali udah wow, wow, wow. I kada to još skombiniramo, na primjer, sa onim wah, wahom što smo govorili, onda to super zvuči. Ovako. Znači imamo ritam. To je vlakić. To bi bilo sve za ovu lekciju. U idućoj lekciji govorit ćemo o sviranju u pozicijama te krećemo svirati blues. Vidimo se.